Välkomna till Skåne och mer exakt Falsterbo Horse Show. Jag ska snart backstage och kolla hur läget är inför tävlingarna. Medan Evelin och Jonas här, ni ska springa över lite family corner. Vi ses. Det gör vi. Ha det bra. Falsterbo Horse Show är en årlig hästshow som anordnas i juli i Falsterbo i södra Skåne. Här tävlas det i ett femtiotal olika klasser, både inom hoppning och dressyr. Med nästan tusen hästar och ryttare, över 600 funktionärer och lika många hästskötare så förstår man att Falsterbo Horse Show är inte riktigt en vanlig tävling. Ja, Falsterbo är en fantastisk tävling för alla svenska ryttare och jag tror alla älskar att vara här och det är mycket publik och atmosfären är fantastisk och ja, väldigt roligt att vara här. Det är en väldigt inspirerande känsla som ryttare att komma in på banan här när man har en sån publik som det alltid är i Falsterbo. Världsstjärnor som Rolf Göran Bengtsson, denna legend med två OS-medaljer och fyra E-medaljer, han hänger här. Och han är inte ensam. Det är fullt med världsstjärnor från OS, VM och EM. Idag är det Nations Cup. En tävling mellan nationerna. Så man kan nästan skära i spänningen med sin plaskniv från korvmojen. Alltså, vår publik i en ridsport är ju sportslig. Vi är inga huliganer. Utan folk gleds, även om det är en italienare som hoppar fel, flyttar ju en bra runda. Så kan man glädjas och att man hedrar ryttaren för det. Och det är unikt i Sverige. Man märker ganska snabbt att den här sporten är riktigt intensiv i korta stunder och framkallar framförallt mycket känslor. Vad säger hästen? Ah, det var grisen. Ser ni? Det är fortfarande grisen. En gång till. Vad säger hästen? Jag vill vi prata om det här i morse. Du. Vill du se mer? Ska vi gå ut om hästarna där borta? Ja. Men det man får se på hopparenan, det är ju bara några minuter av allt det där otroligt hårda jobb som ligger bakom. Det här är mer en livsstil än en sport skulle jag säga. Vi lever med hästarna varje dag. Det är de jag spenderar mest tid med. Det är som, ja, som din familj i stort. Eller liksom allt vi gör är för hästarna. Det är sju dagar i veckan jobbar vi med hästarna och vi reser med hästarna. Det är, det är verkligen en livsstil, skulle jag säga. Visst är det en livsstil. Så mycket slit och kärlek som ligger bakom. Men vilket stiligt liv de har i de här otroliga ekipagen och husbilarna som står parkerade överallt. Det där med häst kanske inte är så tokigt trots allt. Vad gör hästen för någonting? <skratt> det var ju krisen. Va? Vi ska öva på det här. Ja. Vad säger hästen? Jag, min lilla familj och fotograf Erik, vi kampar också. Men på First Camp i Malmö. Det här är en stor camping med många campingplatser. Och det finns även gott om aktiviteter. Lekplatsen är stor och vill man få lite stadspuls ligger Malmö bara ett stenkast ifrån. Och man kan ju även göra såna här supermysiga grejer ihop. Hej, jag hoppla! Hej, jag är hundarna! Hej, hej! Hej, hej! Hej! Och det finns även gott om stugor för de som inte rullar. Går man några hundra meter västerut kommer man till den här maffiaplatsen, Öresundsbron. Ni har väl lite en tävling jag faktiskt i optimistjolle här. Och jag kommer ihåg hur stora lastfartyg kom lastade med enorma vita bro som de sedan satt ihop. Lite som Lego. 15 mil norr om Falsterbo ligger det lilla samhället Osby. Och under sommarhalvåret anordnas här varje månad en aktion. Något som jag aldrig provat och faktiskt är lite nervös för. Men mest nervös är jag för hur Jonas kommer bete sig. Så går han lägger dig hjälp. Kom! Du, det riktigt, ingenting som jag inte är med på. Peka på saker du vill ha, Evelin. Få peka så. Vart vill du ha någonting? Så köper vi det, men säg ingenting till mamma. Kom! Ja! Ska vi ha en älg? Mm. Mm. 
Vill det här koka ägg? Aktionen inleder man med en inspektion av föremålen. Det är nämligen så att allting säljs i befintligt skick. Och det ligger på köparen att undersöka så att föremålens kvalitet motsvarar det man är villig att betala. Så det här är kanske det viktigaste momentet. Men är det bara kontant man kan betala med? Nej, Nej ta inte över skorna! Vad kan man hitta? Säg snarare, vad kan man inte hitta? Just idag har vi väldigt mycket allmågemöbler, sådana så kallade bonamöbler, som har stått i bondgårdar. Det är ju en blandning av föremål som är mellan himmel och jord kan man säga. Jag kan inte säga att det är bra, jag kan inte säga att det är dåligt. Det är betraktaren som avgör det. Det spelar ingen roll om det är märke på det eller inte. Tycker jag om det så bjuder man för man tycker om det. Inte för att det står rasrad på det eller Bruno Mattsson eller någonting sånt. Aktionen ska alldeles strax börja. Jag vill passa på att hälsa er hjärtligt välkomna till aktionen idag. Med lite diverse gamla grejer. Har vi 50 lapp för lådan? Om man vill ha en vara så visar man det tydligt. Så håller man lämpligen upp handen så att jag och roparen ser. Och sen när man slutar vara intresserad så tar man helt enkelt ner handen. Så man inte förhastar sig och ger alldeles för mycket. 20 kronor har jag här kund 100. Varugod. Här har också lite sådana här gobaflaskor och sånt i en Danish blue låda. 50 kronor för den. 60, 70. 80, 90, 100 kronor, det är hennes bud där, 120. 120, mannen i lila. Men det gäller att vara på hoget när man vill bjuda. Händer och vattenfärger. Ja. Har vi 50 lapp för den lådan? Alltså, jag är så fascinerad av allt. Alla gamla saker, alla fina saker, alla konstiga saker. Men framför allt hur ropar en Leif kan prata så fort. 70, 80, 90. 120! 120 på dig! Förresten, en fördel med den här aktionen är att det passar den kontantlösa Louise. Swish funkar! 50, 50, 50! Vi vill ha en liten tomtefrukt. Har vi 50 lapp för det? 50, 50 kronor har vi där borta. 50 och 60 säger hon. Är du med på mer? 70, 80, 80 kronor här, 80. Vad gjorde vi för fynd under den i säkert? Jonas köpte sig en låda med massa konstiga saker i, bland annat spelkort. Och jag köpte mig en fin klocka. Efter aktionen åker vårt lilla ekipage vidare mot Osby Camping. Det här är en gemütlig camping med vattnet precis bredvid. Den här campingen utsöndrar bara ett stort lugn och hemtrevnad. Här kan man verkligen zooma bort och bara vara. Men även när man bara är, behöver man faktiskt mat. Ja, idag tänkte jag grilla lite och jag tänkte grilla grönsaker. Och tänkte grilla de här vanliga grönsakerna, men även sallad, avokado och äpple kan man faktiskt grilla. Till det ska jag göra en jättegod sås. I den såsen kommer jag ha turkisk yoghurt. Smula i fetaost. Mycket fetaost. Och hackade soltorkade tomater. Ah, lite mellanstora bitar. Och sen får man tillsätta peppar och salt efter tycke. Så kan man även hälla på lite av det här goa spadet från tomaterna. Nu är den bra. Och nu är det dags att ta tag i grönsakerna. Så, någonting lagom tjocka skivor som man kan grilla. Så tar vi lite olja och salt och peppar på. <laughs> Vad gör? Hallå familjen! Hallå, jag lagar mat! Ta för dig, så finns det en sås där också. Gud vad jag är hungrig. Vill du smaka på någonting Evelyn? Smaka på den? Nej. Den? Nej. 
Vill du smaka på den? Nej. Den? Ja. Den? Ja. Nej. <laughs> Vad ska du äta då? Mm. Det är nytänk. Det har jag faktiskt ätit innan. Mm. Mm. Riktigt hälsosam. <laughs> Den stora och kända hästshowen vi besökte heter Falsterbo Horse Show. Och gårdsaktionen i Osby anordnades av samlaren Gott och blandat antikt och aktion. Under vår vistelse bodde vi på Osby Camping och First Camp i Malmö. 